This conference will now be recorded. So continuation to the overflows. So yesterday we have seen different types of options. Again, today we will see the pending options in the flow configurations. Yeah, any doubts on AMD? Flow yella design just to namo. Yeh configuration options just to namo. Flow lo flow run just the work object to yella save ho thundi. Work object to yepur save ho thundi. Work object as yella create ho thundi. Create new work object container and checkbox configure just the create hindi. Work flow run che yak mundu ante flow run just in travata default ka data ni initialize just ko ocha. Just kunte yella just ko ocho. Assignment level la just ko ocha. Local actions yella ante ante. Local actions yakar configure just ko ocho. Flow level la just ocha. Assignment level la just ko ocha. Hmm. Oka assignment oka kaise nahi thi yakar save hoti. A table la save hoti nahi. Ye pura kaise nahi ba kaise nahi work listin chhu eli po thundi. Okay. Flow in flight cases ko flow mane modify jaise yala behave jaise thundi. Ne ne to work scenario jo bicha. Meru chala scenario chusko chhu. Yendu kante meru flow modify jaise thmo one assignment and delete jaise thmo. Like what then? Already complete an assignment and delete just as easy. Flow in Mali, a work object no open just the flow ala behave just in the already. For example, children in scenario. So, for example, on the group of flow on the down to three assignments only two first assignment complete in Tarvata. Then flow low on the second assignment and delete just a no a put work object no open just a no work object ala behave just in the. Already, this is the next scenario. First assignment complete type in the then done a delete Jason. This is a put work object open Jason. Yala behave just in the next scenario. Now, they can three assignments on a first work object in complete Jason. First work object in complete Jason. So, I mean, first assignment in complete Jason. This are in Jason. Second assignment in Aditi says is a very assignment better. You put a lot of behaviors in the flow. So even the concept of the in-flight cases restructuring the flow for in-flight cases key. No flow to modify just the behavior allowed on the so exposed property and TNT the non-exposed unexposed properties and TNT. Non exposure properties and TNT. Property optimization and TNT. Data is initialized. Okay. Next, this work object can create this. Now, then it's someone in a flow. Someone in a details and he had a yellow save out on the clipboard. I couldn't need any yellow identity to current work object status. Need current work object ID. Need currently last complete and assignments. Need so we have any details. Need me to one of the flow of configuration. Yes, I will start all of them. So what is meant by the likelihood and tattoo? So how many number of assignments can I configure? So based on the likelihood, we do any assignments and I can't figure this one. Based on the based on the likelihood value. Based on the likelihood value, the flow navigation direction will be decided. Flow navigation, the flow direction, flow direction will be decided based on the likelihood value. Okay, so in the configuration, choose a more audit history. We can choose a more pretty class key, pretty table key. So, server start out later. Finish the configurations.
ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ओके सो नाउ एडमिन डॉट एस बैंक now open the uh, process medical claim flow yesterday we have seen the all the options still there are some of the options mana ippudu varaku only oka start shape chusamu oka assignment shape maatrame chusamu ekkadaithe manual interaction kaani human interaction kaani untundo oka flow lo akkada compulsory ga assignment shape manam configure cheyali సో అసైన్మెంట్ షేప్ మీద యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే యూజర్ ఏదైనా ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఆన్ ది అసైన్మెంట్ షేప్ మీద అంటే కంపల్సరీగా ఫ్లో యాక్షన్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిందే ఫ్లో యాక్షన్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిందే చూడండి మనం క్రియేట్ చేసిన ఫ్లో గో టు ది యాప్ మీ యొక్క ప్రాసెస్ Go to medical claim. ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రాసెస్ అనే కేటగిరీలో మనం క్రియేట్ చేసిన ఫ్లో క్రియేట్ అయింది ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన ఫ్లో మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫ్లో యాక్షన్స్ ఇవి క్రియేట్ అయింది మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫ్లో యాక్షన్స్ ఇవి క్రియేట్ అయింది ఓకే సో కమింగ్ టు ది అనదర్ ఆప్షన్స్ చెక్అవుట్ actions run when i click on run uh, the work object will be created by the pega for a specific flow for a specific flow and the d730 సో నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమి క్రియేట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు నాకు నేను ఫ్లోని రన్ చేసేటప్పుడు టెంపరీగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ అంటాడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో హౌ డూ యూ క్రియేట్ ఎ టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ అంటాడు సో ద మెయిన్ టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు ఫ్లోని రన్ చేసినప్పుడు కానీ కేసు ని రన్ చేసినప్పుడు కానీ అంటాడు ఓకే సో చూడండి నేను ఒక చిన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ చేస్తున్నాను గో టు ద ప్రాసెస్ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పీవై డిఫాల్ట్ అనే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి తెలుసు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ కూడా తెలుసు నా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చూడండి కేస్ క్రియేషన్ సెట్టింగ్స్ లో నేను టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ అని ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మీకు ఏ డిఫరెన్స్ కనపడుతుందో చూడండి మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్లో రన్ చేసినప్పుడు యాక్షన్స్ రన్ 
ఓకే ఇక్కడ ఏమైనా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏదైనా ఒక ఐడి జనరేట్ అయిందా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏదైనా ఒక ఐడి జనరేట్ అయిందా సో ఒకవేళ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి జనరేట్ కాకపోతే సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు డేటాబేస్ లో పర్మనెంట్ గా సేవ్ అవ్వదు మీరు ఎప్పుడు సేవ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుతుంది మీరు ఎప్పుడు సేవ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుతుంది సో కావాలంటే ఓపెన్ ద పీజీ అడ్మిన్ now tables what is our table uh, pc s bank view data view all rows chudandi ikkada deentlo nenu create chesina id d7 tarvata edana work object create ayinda nenu flow ni run chesina tarvata actions actions flow run chesina tarvata naaku work object emaina create ayinda refresh cheyandi this is nothing but a temporary object ee object anedi only clipboard lo maatrame untundi meer eppudaithe flow ni run chestaro ee object anedi clipboard lo maatrame untundi aa object permanent ga db lo persist avadu that is nothing but a temporary object so interview questions lo eppudaina adigithe enduku create chesa wo temporary object lo annadu anukondi appudu edaina oka business scenario cheppandi edaina scenario cheppochu ante for example initial ga nenu based on సమ్ వాల్యూస్ నేను ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన డేటాను బట్టి యూజర్ ని వాలిడేట్ చేసిన డేటాను బట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళాం అనుకో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తాడు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూ దట్ ఈస్ ద టెంపరీ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటే మీ డీటెయిల్స్ అన్ని దాంట్లో ఎంటర్ చేయమంటాడు మీకు ఒక టెంపరీ కోడ్ జనరేట్ చేస్తాడు దాంట్లో సో అంతా వాలిడేషన్ అయిపోయి హెచ్ఆర్ రౌండ్ అయిపోయి మీరంతా మీ మీరు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఆఫర్ లెటర్ జనరేట్ చేసే ముందు ఐ మీన్ మీకు ఆఫర్ లెటర్ జనరేట్ చేసే ప్రాసెస్ లో మీకు పర్మనెంట్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఐడియా ఒక ఎంప్లాయ్ ఐడియా జనరేట్ చేస్తాడు ఇంతకు ముందు వరకు క్యాప్చర్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని టెంపరీ డీటెయిల్స్ వాటిని బేస్డ్ ఆన్ సమ్ సర్టన్ కండిషన్స్ ఓకే అయితే ఆ డీటెయిల్స్ ని పర్మనెంట్ గా డేటాబేస్ లో సేవ్ చేయడానికి అప్పుడు పర్మనెంట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు ఇవన్నీ టెంపరీ డీటెయిల్స్ మీరు రిజెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి అప్పటి వరకు మీరు ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన డీటెయిల్స్ అన్ని జస్ట్ అంతే గార్బేజ్ ఓకే సో ఏదైనా ఒక బిజినెస్ సినారియో ఎందుకంటే టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ అంటే అందరు చెప్తారు బట్ సినారియో చెప్పమన్నాడు అనుకోండి మీరు ఏదైనా ఒక సినారియో బిజినెస్ సినారియో చెప్పొచ్చు so this is nothing but a temporary object creation so ikkada enti oka check box undi ee temporary object anedi temporary object anedi din tarvata kuda chudandi so ippudu nenu em cheyal anukunnanu mari eppudu date మరి ఎప్పుడు ఈ టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ గా సేవ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఈ టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ గా సేవ్ అవుతుంది ఎలా సేవ్ చేయాలి దాన్ని మనకి పెగాలో ఈ ఫ్లోస్ లో ఏ చేసిన ఫ్లోస్ లోనే ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు అనుకుంటున్నారు ఈ ఫ్లో ని మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏదో జరిగిపోతుంది ఇక్కడ ఎలా విధంగా కాన్ఫిగర్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన కోడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఈ అసైన్మెంట్ నుంచి ఈ అసైన్మెంట్ కి వెళ్ళాలంటే నువ్వేదో యారో మార్కు గీస్తే ఫ్లో ఎలా దానికి సంబంధించిన 
ప్రోగ్రామ్ గాని దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీలు అంటారు మన దాంట్లో తెగాలు ఏమంటారు యాక్టివిటీలు అంటే బిల్ట్ ఇన్ ఓఓటీబి రూల్స్ అనేవి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో కాల్ అవుతూనే ఉంటాయి నిన్న మనం చూసాము ఫినిష్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ఏం కాల్ అయింది నువ్వు జస్ట్ ఓన్లీ సబ్మిట్ కొట్టావు సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత నీకు ఫ్లో యాక్షన్ కాల్ అయింది నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ వెళ్ళింది అంటే ఎన్ని కావాలంటే ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో చూడండి సో నువ్వు ఇక్కడ చేసే ప్రతి పని నువ్వు సొంతంగా ఆటోమేట్ చేయాలి అనుకుంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక ఆటోమేట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఓవర్టీబీ యాక్టివిటీస్ వాటన్నిటిని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు వాటన్నిటిని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్పింది అర్థమైంది అది పాయింట్ అంటే దీనికి సంబంధించి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో చాలా ఓవోటీబి యాక్టివిటీస్ కాల్ అవుతాయి అలాంటి యాక్టివిటీస్ ని మనం ఫ్లో తోటి కూడా సంబంధం లేకుండా ఫ్లో తోటి సంబంధం లేకుండా ఎక్కడైనా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు నేను వ్యూ జావా చూడండి ఈ ఫ్లో కి సంబంధించి ఎంత జావా కోడ్ జనరేట్ అయిందో ఓకే సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ లో నేను పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సేవ్ చేసుకోవాలి ఏ సిచ్యువేషన్ లో నేను పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సేవ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ మెడికల్ క్లెయిమ్ డీటెయిల్స్ చేశాడో నేను అప్పుడు పర్మనెంట్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సేవ్ చేయాలి సో చూడండి నేను ఏం చేస్తాను దీన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాను నా దగ్గర పెగాలో ఐ మీన్ ఈ ఫ్లో లో చాలా షేప్స్ ఉన్నాయి చాలా షేప్స్ ఉన్నాయి ఏ షేప్ దీనికి సూట్ అవుతుంది నా దగ్గర స్మార్ట్ షేప్స్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్డ్ షేప్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులర్ షేప్స్ ఉన్నాయి నేనేం చేస్తున్నానో చూడండి ఇక్కడ ఈ స్మార్ట్ షేప్స్ లోకి వెళ్ళి పర్సిస్ట్ కేస్ అంటున్నాను పర్సిస్ట్ కేస్ అంటున్నాను గుర్తు పెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్లో లో ఏం చేస్తున్నానో అవే రేపు అక్కడ కేసు లో కూడా చేస్తాను నేను కేసు లో ఇంతసేపు ఇంత వీటి గురించి మాట్లాడిన అసలు ఎందుకంటే మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఫ్లో లోనే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే నా ఇక్కడ చూడండి సబ్మిట్ చేశాను నా దీని మీద యాజ్ యూజువల్ కనెక్టర్ షేప్ ఇవ్వాలి దీని మీద యాజ్ యూజువల్లీ ఆ కనెక్టర్ షేప్ మీద ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ ఉంటే ఇవ్వాలి లేకపోతే లేదు ఈ షేప్ మీద మనం ఏమైనా కాన్ఫిగర్ చేయాలా అంటే ఇవ్వాలి లేకపోతే లేదు ఈ కనెక్టర్ షేప్ మీద తెలుసు కదా ఫ్లో యాక్షన్ ఇవ్వాలి ఏంటి సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఎఫ్ యాక్షన్ సబ్మిట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ పర్సిస్ట్ కేస్ అనేది పర్సిస్ట్ కేస్ అన్నాడు నథింగ్ బట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ పర్సిస్ట్ కేస్ మీద ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయా మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఇవ్వండి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ని ఏమైనా మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే చేయండి ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్లీ ఆడిట్ నోట్ ఉంటుంది ఆడిట్ నోట్ ఉంటుంది మనం మన ఓన్ ఆడిట్ నోట్ ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎనేబుల్ ఏ నావిగేషన్ లింక్ ఎనేబుల్ ఏ ప్రొవైడ్స్ ఏ లింక్ టు దిస్ స్టెప్ ఫ్రమ్ ఏ బ్రెడ్ క్రమ్ ట్రయల్ నావిగేషన్ సో ఎనేబుల్ నావిగేషన్ చేస్తున్నాను సబ్మిట్ ఈ కనెక్టర్ షేప్ మీద ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా ఏమీ లేవు చూడండి కావాలనుకుంటే మీరు సెట్ ప్రాపర్టీస్ చేయొచ్చు మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నిన్న సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు వాడతారు మీరు ఏదైనా డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఎప్పుడు అది సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత డేటా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఓకే యాజ్ యూజువల్లీ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈజ్ ఇట్ డూయింగ్ అంటే కండిషన్ టైప్ ఆల్వేస్ అంట అంటే ఈ కనెక్టర్ షేప్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఈ డైరెక్షన్ లోనే వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఆ కనెక్టర్ షేప్ మీద నువ్వు ఎటువంటి కండిషన్ టైప్ మెన్షన్ చేయరా ఒకవేళ మెన్షన్ చేసిన కండిషన్ కూడా చూడండి ఆల్వేస్ అని అంటే ఎప్పుడు జరగాల్సిందే అని ఎప్పుడు ఎప్పుడు అలా జరగాల్సింది ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్లాల్సిందే 
ఓకేనా అర్థమైందా అందుకని ఇక్కడ కండిషన్ టైప్ ఏమి ఇచ్చాడు ఆల్వేస్ అని ఇచ్చాడు నేను దాన్ని టచ్ చేయట్లా ఓకే నౌ సేవ్ నేను ఫ్లో ని సేవ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ డైరెక్షన్ లోకి ఇప్పుడు రావట్లా ఎందుకంటే ఇక్కడ లైక్లీహుడ్ వాల్యూ ఆబ్వియస్లీ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ లైక్లీహుడ్ వాల్యూ ఆబ్వియస్లీ సెవెంటీ ఉంది సో మోర్ లైక్లీహుడ్ వాల్యూ ఆల్వేస్ గో ఇన్ టు ద డైరెక్షన్ యాక్షన్స్ నవ్ రన్ నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది హలో సురేష్ అనేది నేను పీవై డిఫాల్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చాను కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా ఉంది మీరు మార్చుకోండి సబ్మిట్ నా ఇప్పుడు చూడండి డి ఎయిట్ అని క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు డేటా బేస్ లో పర్మనెంట్ గా సేవ్ అయింది చూడండి డి ఎయిట్ అనేది ఇప్పుడు డేటా బేస్ లో పర్మనెంట్ గా సేవ్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు అది డేటా బేస్ లో పర్మనెంట్ గా ఏమీ సేవ్ అవ్వలేదు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఈస్ హౌ కెన్ వి సేవ్ ద టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ది డేటా బేస్ పర్మనెంట్లీ దట్ మీన్స్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ పర్సిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఒక స్మార్ట్ షేప్ ప్రొవైడ్ చేశాడు సింపుల్ గా ఒక స్మార్ట్ షేప్ ప్రొవైడ్ చేశాడు పర్సిస్ట్ కేస్ అని ఓకే నవ్ ఇంకా ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా గో టు ద ప్రాసెస్ సో చూడండి ఇక్కడ టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ అని చూసాము స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ అని స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ అని నేను దీనిని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ అనే చెక్ బాక్స్ ని అన్చెక్ చేశాను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ సో నువ్వు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో చూడండి గో టు ది యాక్షన్స్ రన్ ఒక న్యూ హార్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి ఇదేంటి ఇలా క్రియేట్ అయింది ఇదేంటి ఇలా వచ్చింది నాకు సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ రాలేదు అని నువ్వు అడగచ్చు ఏం జరిగింది అక్కడ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ నువ్వు ఎప్పుడైతే రన్ చేసావో ఫ్లోని స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ అని అన్నావు అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఏమవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వకముందు ఒకవేళ క్రియేట్ అయినా కూడా నువ్వు ఏదైనా ఒక డిఫాల్ట్ డేటా ఎంటర్ చేయాలి లేకపోతే యూజర్ నుంచి ఏదైనా ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి అంటే ఇంకా నీ యొక్క అసైన్మెంట్ వెళ్ళక ముందు సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవచ్చు అది ఈ న్యూ హార్నెస్ లో తీసుకోవచ్చు ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు ఈ న్యూ హార్నె హార్నెస్ లో చూడండి ఏ హార్నెస్ ఇది మీకు తెలియాలనుకుంటే లైవ్ ఇవ్వ దీన్నే న్యూ హార్నెస్ అంటాడు చూడండి హార్నెస్ టైప్ న్యూ దీన్నే స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ ఒకవేళ ఈ న్యూ హార్నెస్ నీకు అవసరం లేదనుకుంటే ఆ చెక్ బాక్స్ చెక్ చెయ్యి ఇందాక దీన్ని చెక్ చేశాను అనుకోండి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు రన్ చేశాను ఇప్పుడు రన్ చేశాను ఏ హార్నెస్ క్రియేట్ అయింది పెర్ఫార్మ్ హార్నెస్ క్రియేట్ అయింది మీకు చూపించాను న్యూ హార్నెస్ పెర్ఫార్మ్ హార్నెస్ నెక్స్ట్ దీన్ని సబ్మిట్ చేశాను ఇప్పుడు ఏ హార్నెస్ ఇది కన్ఫామ్ హార్నెస్ ఏ హార్నెస్ కన్ఫామ్ హార్నెస్ చూడండి ఇది కన్ఫామ్ హార్నెస్ ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నాను క్లోజ్ చేస్తున్నాను డి నైన్టీన్ అనే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ను క్లోజ్ చేశాను సో గో టు ది యాప్ మెడికల్ క్లెయిమ్ మీద ఇన్స్టెసెస్ డి నైన్ ఓపెన్ చేయండి సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా ఏ హార్నెస్ లో ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ అయింది రివ్యూ హార్నెస్ అంటారు ఏ హార్నెస్ లో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ అయింది రివ్యూ హార్నెస్ అంటారు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళేసి నేను ఇక్కడ ప్రింట్ తీశాను అనుకోండి ప్రింట్ తీశాను ఇక్కడ లైవ్ యూ అయి ఉంది ఇది ఏ హార్నెస్ ప్రింట్ హార్నెస్ చూడండి ఇక్కడ ప్రింట్ హార్నెస్ అని ఉంది ఇక్కడ ప్రింట్ హార్నెస్ అని ఉంది చూడండి పీవై యాక్టివిటీ ప్రింట్ వర్క్ ప్రాంప్ట్ ఫాల్స్ ఇది ప్రింట్ హార్నెస్ అని ఉంది చూడండి సో ఇక్కడ లైవ్ యూ అయి రావట్లేదండి
సో ఇది ప్రింట్ హార్నెస్ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్పగలను ప్రింట్ హార్నెస్ అని సో అది అర్థమైందా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ హార్నెస్ లో నేను ఆల్రెడీ మీకు హార్నెసెస్ గురించి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు మా మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హార్నెసెస్ అని ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద రివ్యూ హార్నెస్ దట్ ఈస్ ద ప్రింట్ హార్నెస్ స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ అంటే అది ఆప్షన్ ఒక న్యూ హార్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది దాన్ని కావాలంటే మీరు అన్చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ క్రియేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బై డిఫాల్ట్ గా బై డిఫాల్ట్ గా ఇది ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అయ్యే ఉండాలి బై డిఫాల్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అయ్యే ఉండాలి ఎందుకంటే దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది చూడండి లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ క్రియేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఈ పర్సిస్టెన్స్ కేసు గురించి నేను తీసేయమంటారా ఇంకా అవసరం లేదు కదా నేను ఈ పర్సిస్ట్ కేసు తీసేస్తాను ఎందుకంటే దీని మీద ఇంకా ఏమి ఆప్షన్స్ లేవు దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్షన్స్ రన్ run my location ఓకే దానికి ఈ యాక్షన్స్ లో ఉన్న ఈ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ కి సంబంధం లేదు దానికి ఈ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ లో ఉన్న ఫ్లో యాక్షన్ కి సంబంధం లేదు ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎనేబుల్ నావిగేషన్ లింక్ అని చూపించాను చూడండి ఎనేబుల్ నావిగేషన్ లింక్ మనకి నేను స్క్రీన్ ఫ్లో లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఎనేబుల్ నావిగేషన్ లింక్ అంటే ఏంటి ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది ఓకే క్యాన్సిల్ నెక్స్ట్ నా కొ నెక్స్ట్ ఏంటిది మనం డిస్కస్ చేసింది లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫామ్ ఆఫ్టర్ క్రియేట్ చూడండి వాడు ఏమన్నాడు దాని మీద చెక్ బాక్స్ మీద మౌస్ తీసుకెళ్ళడం కానీ ఎనేబుల్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అసైన్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ ఒకవేళ ఇది లేదనుకోండి సేవ్ చేశాను యాక్షన్స్ రన్ ఏంటండి ఇలా వచ్చింది ఏమన్నారు మీరు లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫామ్ ఆఫ్టర్ క్రియేట్ ఎప్పుడైతే అసైన్మెంట్ క్రియేట్ అయిందని ఆ అసైన్మెంట్ ని సెట్ చేసి ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏ అసైన్మెంట్ మీద యూజర్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ అసైన్మెంట్ చూపించాలి మనకి సో ఇక్కడ ఏం చేశారు మీరు లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫామ్ ఆఫ్టర్ క్రియేట్ అంటే దాన్ని చెక్ చేయలేదు సో అసలు మీకు ఆ అసైన్మెంటే ఓపెన్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఆ అసైన్మెంట్ ఓపెన్ అవ్వలేదు అందుకే ఇది కంపల్సరీగా ఉండాలి లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫామ్ ఆఫ్టర్ క్రియేట్ అనేది కంపల్సరీగా సెలెక్ట్ చేసి ఉండాలి ఆల్సో కన్సిడర్ అన్ అసైన్మెంట్ ఇన్ ఏ వర్క్ బాస్కెట్ నేను ఇప్పుడు దీని గురించి ఏం మాట్లాడను ఇఫ్ అన్ అసైన్మెంట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ పెర్ఫార్మ్డ్ అంటే ఏదైనా ఒక అసైన్మెంట్ అనేది పెర్ఫామ్ చేయనప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చూపించాలి ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి షో హార్నెస్ మనకి ఏమన్నది కన్ఫామ్ హార్నెస్ అని ఉంది అందుకే మనకి అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం ఎటువంటి యాక్షన్ అసైన్మెంట్ మీద పెర్ఫామ్ చేయనప్పుడు మనకి ఏ హార్నెస్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ కన్ఫామ్ హార్నెస్ చూపిస్తుంది ఏ హార్నెస్ చూపిస్తుంది కన్ఫామ్ హార్నెస్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా చూడండి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ హార్నెస్ అనేది న్యూ అండి మీరు దాన్ని స్కిప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ అని నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే పీవై డిఫాల్ట్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద డేటా ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది వర్క్ పార్టీస్ అంటాడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ క్యాన్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ డ్యూరింగ్ ది ఫ్లో నావిగేషన్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ డ్యూరింగ్ ది ఫ్లో నావిగేషన్ దాన్నే వర్క్ పార్టీస్ అంటారు మనకి పీవై కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్ అనే ఒక వర్క్ పార్టీ రూల్ ఉంది 
పీవై కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్ అని ఒక వర్క్ పార్టీ రూల్ ఉంది సో దీంట్లో మనకి బై డిఫాల్ట్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు ఒకటి ఏంటిది కస్టమర్ ఓనర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కస్టమర్ ఓనర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మనకు వర్క్ పార్టీస్ వచ్చినప్పుడు నేను చెబుతాను దీని గురించి ఇంకొంచెం మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు నేను ఇస్తాను కస్టమర్ ఓనర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని ఓకే ఇది డిఫాల్ట్ వర్క్ పార్టీస్ చూడండి ఇక్కడ లుక్ స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ నేను ఎనేబుల్ చేశాను సేవ్ చేశాను అయినా నేను ఎప్పుడైతే వర్క్ పార్టీస్ తీసేసాను యాక్షన్స్ రన్ చేశాను లాస్ట్ నేము ఈమెయిల్ ఫస్ట్ నేమ్ ది ఫీల్డ్ కెనాట్ బి బ్లాంక్ అనుకుంటా ఇలా వచ్చింది మనకి సో పార్టిసిపెంట్స్ యాడ్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టిసిపెంట్స్ టు దిస్ కేస్ ఎక్సెట్రా ఇది అంతా న్యూ హార్నెస్ నుంచి లోడ్ అవుతుంది ఇది అంతా న్యూ హార్నెస్ నుంచి లోడ్ అవుతుంది నువ్వు డన్ అని కొట్టవచ్చు ఇక్కడ ముందు ఈ ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ మే నాట్ బి బ్లాంక్ ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ మే నాట్ బి బ్లాంక్ అని చూపిస్తుంది సో నువ్వు క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ కొడితే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్లోజ్ అవుతుంది సో నేను ఏం చేస్తాను అందుకే ఇక్కడ వర్క్ పార్టీస్ పీవై కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్ అనే వర్క్ పార్టీస్ ఇస్తాను దీని యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో నేను వర్క్ పార్టీస్ గురించి మాట్లాడతాను తర్వాత కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ అండి కేస్ క్రియేషన్ సెట్టింగ్స్ అంటారు కేస్ క్రియేషన్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఎందుకన్నాడు నేను ఎప్పుడైతే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బిహేవియర్ ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా హార్నెస్ స్కిప్ చేయాలన్నా లేకపోతే టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా లేకపోతే డిఫాల్ట్ ఏదైనా డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ కేస్ క్రియేషన్ సెట్టింగ్స్ లో ఉన్నాయి స్టార్ట్ సెట్టింగ్స్ ఇవి ఇవి స్టార్ట్ సెట్టింగ్స్ ఎందుకని క్రియేట్ చే న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ సెట్టింగ్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ సెట్టింగ్స్ సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఇంకా సేమ్ అనమాట లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ యాడ్ ఆల్సో కన్సిడర్ అన్ అసైన్మెంట్ ఇన్ ది వర్క్ బాస్కెట్ ఇవి సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ సెట్టింగ్స్ సో ఈ సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ సెట్టింగ్స్ గురించి కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతాడు నేను కేస్ క్రియేషన్ లో వచ్చినప్పుడు మీకు ఇంకా అర్థం అవుతుంది కేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా మోర్ లెస్ వేరే టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోస్ లాగే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫ్లో నువ్వు రన్ అవుతున్నప్పుడు వేరైనా ప్యారలల్ ఫ్లోస్ ఏమైనా సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు చూడండి సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏమైనా రన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏమైనా రన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నువ్వు యూ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్ సెట్టింగ్స్ అర్థమైందా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటే నీ యొక్క ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ లో నీ యొక్క ఫ్లో నావిగేషన్ లో కానీ నీ యొక్క ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో జరుగుతున్నప్పుడు కానీ ఇంకా ప్యారలల్ గా ఏదైనా వేరే ఫ్లోస్ ని ఫర్ సపోర్టింగ్ పర్పస్ వేరే అదర్ ప్రాసెస్ ను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అలాంటి ప్రాసెస్ ను కూడా నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి ప్రాసెస్ ను కూడా నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ లు అంటారు అందుకే లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ యాడ్ అని ఆ సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా ఉన్న అసైన్మెంట్ లో కూడా నువ్వు పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు ఆ సెట్టింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే నేను ఏం చేస్తానంటే కేస్ క్రియేషన్ లో వచ్చినప్పుడు ఇది చెప్తాను నెక్స్ట్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ మనం ఆల్రెడీ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అనేది అసైన్మెంట్ షేప్ మీద చూసాము అసైన్మెంట్ షేప్ మీద చూసాము ఏం చేసాము అసైన్మెంట్ షేప్ మీద హౌ మచ్ టైమ్ విల్ యూ టేక్ టు కంప్లీట్ దిస్ అసైన్మెంట్ అనేది ఆ ఒక్క అసైన్మెంట్ కి మాత్రం అది అప్లికబుల్ బట్ ఇక్కడ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసే దాని అర్థం ఏంటి కంప్లీట్ ఫ్లో ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవడానికి ఈ ఫ్లో కంప్లీట్ అవడానికి నువ్వు ఎంత టైం తీసుకుంటావు సో దట్ ఈస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద అసైన్మెంట్స్ అండ్ అదర్ టాస్క్స్ ఇన్ ది ఫ్లో 
సమ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ టూ డేస్ సెకండ్ అసైన్మెంట్ త్రీ డేస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో ఓవరాల్ గా ఫ్లో లెవెల్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఎంత ఉండాలి సిక్స్ డేస్ ఉండాలి అంతేకాని ఇదేమో టూ డేస్ ఇచ్చి అసైన్మెంట్ మీద ఫోర్ డేస్ ఇంకొక అసైన్మెంట్ మీద ఫోర్ డేస్ తీసుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే లోనే ఇంటర్నల్ గా అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అసైన్మెంట్ లెవెల్ మీద నువ్వు సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ డిఫైన్ చేసావు కావాలనుకుంటే ఫ్లో లెవెల్ మీద కూడా సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ని నువ్వు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లో లెవెల్ కూడా నువ్వు డిఫైన్ చేయొచ్చు అర్థమైందా సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ని ఎన్ని ప్లేస్ లో నేను సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడవచ్చు ఎందుకంటే నేను అసైన్మెంట్ లెవెల్ లో కాన్ఫిగర్ చేశాను ఫ్లో లెవెల్ లో కాన్ఫిగర్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ కండిషన్స్ చూడండి వెన్ ఏమని ఉంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ బట్టి నువ్వు ఫ్లో ఈ ఫ్లో స్టార్ట్ అవ్వాలా లేదా నేనేం చేస్తానంటే నెవర్ అంటాను నెవర్ అనేది నా దగ్గర ఒక బిల్డింగ్ వెన్ రూల్ ఉంది క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అన్నాను యాక్షన్ రన్ ఎప్పుడు కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్లో ఎప్పుడు రన్ అవ్వదు అనేబుల్ టు ఆథరైజ్ ది ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేబుల్ టు ఆథరైజ్ ది ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా కండిషన్ ప్రకారం మీరు ఫ్లోని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ యూ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ కూడా నవ్ నేను సేవ్ చేశాను యాక్షన్స్ రన్ ఇంకా నా దగ్గర ఎందుకు అని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెంట్ గా సేవ్ అవ్వలేదు నేను తీసేసాను కదా ఫ్లో సేవ్ సో ఇక్కడ పర్మనెంట్ గా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న చెక్కింగ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను తీసేసాను అది పరిశిష్ట కేసు అనేది నేను తీసేసాను యాక్షన్స్ రన్ స్టిల్ ఏమైంది ఇక్కడ నాకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెంట్ గా సేవ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు సేవ్ అవ్వట్లేదు చెక్అవుట్ ప్రాసెస్ టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్ తీసేయండి సేమ్ ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను వెన్ కండిషన్ ఎనేబుల్ చేశానో ఏదైనా ఒక కండిషన్ ప్రకారం కూడా నువ్వు ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేయాలా వద్దా స్టార్ట్ కండిషన్స్ అన్నాడు చూడండి అది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అని ఉంది ప్రివిలేజ్ నేమ్ అని ఉంది సెక్యూరిటీ అని ఉంది ప్రివిలేజ్ నేమ్ అని ఉంది అంటే నువ్వు ఈ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ప్రివిలేజెస్ అనేవి రూల్ మీద అప్లై అవుతాయి ప్రివిలేజెస్ అనేవి రూల్ మీద అప్లై అవుతాయి అంటే ఈ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఒక స్పెసిఫిక్ యూజర్ కి ఈ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది పెగా చెక్ చేస్తుంది ఈ రూల్ మీద నేను ఎటువంటి ప్రివిలేజెస్ కాన్ఫిగర్ చేయాల అంటే ఇక్కడ నేను ఏమైనా ప్రివిలేజెస్ యాడ్ చేసానా ఎటువంటి ప్రివిలేజెస్ కాన్ఫిగర్ చేయాల ఒకవేళ నేను ప్రివిలేజెస్ కనుక కాన్ఫిగర్ చేశాను అనుకోండి నేను జస్ట్ ఒక సింపుల్ ప్రివిలేజ్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను మై పిఆర్ అంటున్నాను ఓపెన్ చేయండి నేను క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడి నుంచి ఒకవేళ మీరు ప్రివిలే ప్రివిలేజ్ రూల్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు చూడండి గో టు ది అప్లికేషన్ క్లాస్ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ ప్రివిలేజ్ రూల్ సెక్యూరిటీ ప్రివిలేజ్ రూల్ ఓకే సో ఏదైనా సరే మై పిఆర్ రూల్ సెట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ క్లాస్ నేను ఇంకేం చేయట్లా అసలు దీని మీద కాన్ఫిగర్ చేయడానికి కూడా ఏమి ఉండవు జస్ట్ అలా వదిలేస్తారంటే సేవ్ అన్న ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో ని సేవ్ చేయండి అంటే ఈ ఫ్లో మీద మీరు ఈ పర్టికులర్ ప్రివిలేజ్ ని డిఫైన్ చేశారు అంటే యాజ్ అన్ ఆపరేటర్ ద పర్సన్ హూ లాక్ ఇన్ టు ది పెగా అప్లికేషన్ హూ వాంట్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రూల్ that user must and should have the same privileges which are defined on this rule the user must and should have the this privilege this privilege to execute this rule nene antanu actions run annanu student unable to authorize the flow execution endukani నేను ఏమి వెన్ రూల్ ఇవ్వలేదు ఏమీ చేయలేదు బట్ ఇక్కడ మాత్రం నాకు ఏమో ప్రివిలేजेस లేవు నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని తీసేస్తానో then i can execute సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రివిలేజెస్ ఇచ్చాను నాకు 
ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ కాదు మరి ఈ ప్రివిలేజెస్ నీకు ఎక్కడ నువ్వు ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటావు ఈ ప్రివిలేజెస్ ని నువ్వు ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటావు ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడ గో టు ది అప్లికేషన్ యాక్సెస్ గ్రూప్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్సెస్ గ్రూప్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎస్ బ్యాంక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్సెస్ రూల్స్ ఎస్ బ్యాంక్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఇక్కడ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేస్తావు ఇక్కడ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేస్తావు నేను ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా నేను యాక్సెస్ రోల్స్ అంటే ఏంటి యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి యాక్సెస్ డినే టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ప్రివిలేజెస్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో అది సో టైం బీయింగ్ జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ నువ్వు ప్రివిలేజ్ రూల్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసావు లేదు అదే ప్రివిలేజ్ రూల్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి నీకు నీ అప్లికేషన్ కి అంటే నీవు ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ నీ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఏ యాక్సెస్ రోల్స్ ఉన్నాయి ఏ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి ప్రివిలేజ్ రూల్ అప్పుడు మాత్రమే నీకు ఈ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు మాత్రమే ఈ రూల్ నీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి అర్థమైందా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రివిలేజ్ అండ్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటాడు యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద రిస్ట్రిక్షన్ ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ రూల్ మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇదేమో రూల్ లెవెల్ అదేమో ఇన్స్టాన్సెస్ లెవెల్ అర్థమైందా ఇదేమో రూల్ లెవెల్ అదేమో ఇన్స్టాన్సెస్ లెవెల్ ఇన్స్టాన్సెస్ లెవెల్ అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద లేకపోతే ఒక క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ మీద బట్ ఇది మాత్రం రూల్ మీద ఒక కంప్లీట్ రూల్ మీద ఈ ఫ్లోర్ రూల్ మీద నువ్వు ప్రివిలేజ్ డిఫైన్ చేసావు సో యూ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ సఫిషియంట్ ప్రివిలేజెస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రూల్ దెన్ ఓన్లీ ద రూల్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ యూ అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ సన్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆథరైజేషన్ ఎర్ర యూ విల్ గెట్ అన్ ఆథరైజేషన్ ఎర్ర అర్థమైందా మూర్తి గారు అండర్స్టూడెంట్ now these are the different types of options in the flow these are the different types of options in the flow so now next inka maniki enni rakala shapes unnai deeni kanna mundu nenu em chestanu actions run annanu okay bhai so nenu privilege teesestanu సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ఇప్పటి వరకు అసలు ఈ బటన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇదంటే మీకు తెలుసు ఈ బటన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా మనకు తెలియదు సో నేను ఏం చేస్తున్నాను సురేష్ ఓకే అసలు ముందు ఈ బటన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి సో ఫస్ట్ ఈ ఫ్లో యాక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చూడండి ఈ ఫ్లో యాక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మీకు చూపించాను అది సెక్షన్ హార్నెస్ లో ఒక పర్టికులర్ పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా హెడర్ లో ఇవన్నీ లోడ్ అవుతాయి అలానే చూడండి ఇంకో సెక్షన్ ఉంది పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ అనేది కూడా ఉంది పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ అనేది కూడా ఒక సెక్షన్ ఉంది చూడండి ఈ బటన్స్ అన్ని అక్కడ ఉన్నాయి మరి ఇన్ని బటన్స్ ఉన్నాయి కదా ఓన్లీ ఈ త్రీ బటన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి క్యాన్సిల్ సేవ్ సబ్మిట్ అనే ఈ మూడు బటన్స్ మాత్రమే ఎందుకు వచ్చినాయి అని మీరు అడగచ్చు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ కూడా డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏ బటన్ ఏ స్పెసిఫిక్ సినారియోస్ కు వాడతాడు అంతేగాని ఇప్పుడు చూడండి పెగాల ఎక్కడైనా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ లో బటన్స్ ఏదైనా వాడుకోవాలంటే ఇదే లోడ్ అవుతుంది కాకపోతే దీంట్లో కండిషన్స్ బట్టి ఈ లేఅవుట్ లోడ్ అవ్వాలా ఒకవేళ ఈ లేఅవుట్ లోడ్ అయినా కూడా దాంట్లో ఈ బటన్ లోడ్ అవ్వాలా ఈ బటన్ లోడ్ అవ్వాలా ఇలాంటి రకరకాల కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మన కేసు లో చూడండి మన కేసు లో ఏంటిది క్యాన్సిల్ బటన్ లోడ్ అయింది సబ్మిట్ బటన్ కావాలి నెక్స్ట్ సేవ్ బటన్ కావాలి
ఇక్కడ సేవ్ బటన్ ఉంది సబ్మిట్ బటన్ ఉంది చూడండి నాకు తెలిసి ఈ లేఅవుట్ లోడ్ అవుతుండాలి చూ చూద్దాం చూడండి అన్ని కండిషన్స్ పెరమ్ డాట్ పివై షో ఎఫ్ఏ బటన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అండ్ మై పెరమ్ పేజ్ డాట్ పివై డిస్ప్లే మోడ్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాక్షన్ బటన్ ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఇన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు చూసుకోవాలనుకుంటే ఈ లైవ్ యూఐలో ఈ లేఅవుట్ ఇది కదా డైనమిక్ లేఅవుట్ ఇది డైనమిక్ లేఅవుట్ దీని మీద సెట్టింగ్స్ ఏమున్నాయి ఇన్లైన్ మోడ్ ఉంది పారమ్ డాట్ పివై షో ఎఫ్ఏ బటన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అండ్ మై పారమ్ పేజ్ డాట్ పివై డిస్ప్లే మోడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాక్షన్ బటన్ అండ్ నాట్ పీజెడ్ స్క్రీన్ ఫ్లో అయితే అది స్క్రీన్ ఫ్లో కాకుండా అయితే ఇది ప్రాసెస్ ఫ్లో స్క్రీన్ ఫ్లో కాకూడదు న్యూ అసైన్ పేజ్ డాట్ పివై డిఫాల్ట్ టాస్క్ స్టేటస్ ఏంటిది నాట్ ఈక్వల్ టు పివై అప్రూవల్ ఇలా చూడండి ఎన్ని కండిషన్స్ తీసుకొని ఫైనల్ గా బటన్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు నాకు తెలిసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఈ ఫోర్త్ దే కావచ్చు ఇదే కావచ్చు ఎందుకంటే మిగిలిన వాటికి చూడండి ఒకవేళ మీరు ఇది తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ బోలెడ్ అని బటన్స్ ఉన్నాయి పారమ్ డాట్ పివై ఎఫ్ బటన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు అన్ని ఇంచుమించు ఇలానే కండిషన్స్ ఉంటాయి బట్ ఎక్కడ ఒకటి చూడండి ఇది వేరు సర్వే ఫ్లో అంట ఇది స్క్రీన్ ఫ్లో అయితే ఇందాకేమో నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ స్క్రీన్ ఫ్లో అయితే ఇదేమో స్క్రీన్ ఫ్లో అయితే ఎందుకంటే దీనికి ముందు నాట్ సింబల్ పెట్టాడు నాట్ ఆపరేటర్ అంటారు దాన్నే సో ఇలా సో ఈ కండిషన్ మరి దానికి డాట్ క్యాన్సిల్ లేవులు ఈ బటన్ ఓపెన్ చేస్తే చూడండి టెక్స్ 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 ని ఎక్కడ హార్డ్ కోడ్ కూడా చేయాల బటన్ క్యాప్షన్ టెక్స్ట్ అన్నాడు బట్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడు పివై క్యాన్సిల్ లేబుల్ అనేది అంటే కంపల్సరీగా ఈ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన వాల్యూ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉండాలి అది కూడా ఎక్కడో ఒకటి సెట్ చేయాలి అది కూడా ఎక్కడో ఒకటి సెట్ చేయాలి చూడండి ఓపెన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ డి నైన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంతా డి థర్టీన్ సో పివై వర్క్ పేజ్ ఇక్కడ చూడండి పివై క్యాన్సిల్ లేబుల్ అనేది అలానే పివై సబ్మిట్ లేబుల్ అని కూడా ఉంటుంది చూడండి పివై సబ్మిట్ లేబుల్ చూడండి ఎక్కడ సెట్ చేస్తున్నాడు వీటికి ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ని ఎక్కడ వాడాడో చూడండి యాక్షన్ రిఫరెన్సెస్ చూడండి ఆ వాల్యూ ఎక్కడ సెట్ చేస్తున్నాడు ఓకే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూడండి ఎక్కడో ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో దానికి వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నాడు పివై క్యాన్సిల్ లేబుల్ సి ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడ వాల్యూ సెట్ చేయలేదా ఓకే ఇంకేదైనా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో పివై సబ్మిట్ లేబుల్ నేను దాన్ని కస్టమైజేషన్ చేశాను నేను దాన్ని కస్టమైజేషన్ చేశాను ఇది ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళకి చూపించాను ఎట్లా కస్టమైజ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ పివై క్యాన్సిల్ లేబుల్ ఒకవేళ ఎలా ప్లేస్ చేస్తాడు ఎక్కడో అక్కడ మాత్రం కంపల్సరీగా ఈ బటన్స్ కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ ని ప్లేస్ చేస్తాడు ఎక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేయాల నేను కావాలనుకుంటే దాన్ని నేను కూడా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు నా ఓన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారా నా ఓన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారా అర్థమైందా అర్థమైనాయి బటన్స్ ఎలా వచ్చినాయో ఇంకొకటి ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మీకు మీకు ఒక అసైన్మెంట్ అసైన్ అయినప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక అసైన్మెంట్ అసైన్ అయినప్పుడు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎప్పుడైనా సరే న్యూ అసైన్ పేజ్ అనే ఒక పేజ్ క్రియేట్ అయిందిగా చూడండి ఇక్కడ న్యూ అసైన్ పేజ్ అనే ఒక పేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది మెగా చూడండి న్యూ అసైన్ పేజ్ దాంట్లో నీ యొక్క అప్లికేషను అప్లికేషన్ లేబులు మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ డివిజను 
ఆ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన ఇక్కడ అన్ని ఉంటాయి న్యూ అసైన్ పేజ్ లోకల్ యాక్షన్స్ దానికి సంబంధించిన లోకల్ యాక్షన్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంది పీవై అసైన్ యాక్షన్స్ అనే పేజ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి పీవై అసైన్స్ యాక్షన్ అనే పేజ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి చూడండి లోకల్ యాక్షన్స్ అంటే నీకు సంబంధించిన బిల్ట్ ఇన్ రాట్ల నీకు సంబంధించిన లోకల్ యాక్షన్స్ అనేది పీవై అసైన్ యాక్షన్స్ లో ఉన్నాయి అలా కాకుండా నీ అసైన్మెంట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గానీ ఆ పేజ్ గానీ ఎక్కడ ఉంటుంది న్యూ అసైన్ పేజ్ అని ఉంది చూడండి న్యూ అసైన్ పేజ్ ఎందుకు ఇక్కడ ఇందాక ఈ బటన్స్ లో కూడా వాడు చూడండి కండిషన్ ఏం వాడాడో ఈ డైనమిక్ లేఅవుట్ మీద నాట్ స్క్రీన్ ఫ్లో ఇక్కడ న్యూ అసైన్ పేజ్ డాట్ పీవై డిఫాల్ట్ టాస్క్ స్టేటస్ నాట్ ఈక్వల్ టు పీవై అప్రూవల్ అయితే న్యూ అసైన్ పేజ్ డాట్ పీవై డిఫాల్ట్ టాస్క్ స్టేటస్ ఇది సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఎఫాక్షన్ నాట్ ఈక్వల్ టు అప్రూవల్ అయితే నాట్ ఈక్వల్ టు అప్రూవల్ అయితేనే నాకు ఈ ఈ లేఅవుట్ చూపించమంటున్నాడు అంటే చూడండి న్యూ అసైన్ న్యూ అసైన్ టాక్ న్యూ అసైన్ పేజ్ లో ఈ పేజ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది మీరు ఎప్పుడైతే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ నీకు అసైన్ అవుతుందో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ అసైన్మెంట్ నువ్వు ఓపెన్ చేస్తావో అప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను క్యాన్సిల్ నేను డి థర్టీన్ మీద క్లోజ్ చేశాను డిస్కార్డ్ నువ్వు మళ్ళీ కావాలంటే డి థర్టీన్ ఓపెన్ చేయి మెడికల్ క్లెయిమ్ డి థర్టీన్ సో నా ఓపెన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ ఎక్కడైనా న్యూ అసైన్ పేజ్ ఏమైనా ఉందా ఎక్కడైనా న్యూ అసైన్ పేజ్ ఉందా ఇంత వరకు జస్ట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసావు అంతేకాని నువ్వు ఇంకా నీ అసైన్మెంట్ ఓపెన్ అవ్వాలా నీకు అసైన్ అయిన అసైన్మెంట్ ని బిగిన్ అన్నావు నో రిఫ్రెష్ న్యూ అసైన్ పేజ్ పెగ మీద ఇంటర్వ్యూస్ చాలా టఫ్ గా ఉంటాయండి ఎలా అంటే ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ ఇంటర్వ్యూస్ టఫ్ కాదు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోవటం వల్ల టఫ్ గా అనిపించింది మనకి నార్మల్ గా జావాలో ఇట్లాంటి వాటిలో కాన్సెప్ట్ లు ఉంటాయి అంటే ఒక సినారియోను లేకపోతే ఐ మీన్ టు సినారియో అంటే నువ్వు ఇలా ఇస్తే జావాలు ఎలా చేస్తావు లేకపోతే ఆ క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏదో అడుగుతాడు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఇక్కడ అందరికి కొంతమందికి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కొంతమంది ఏమడుతాడు అది క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇలా చేస్తే ఆ చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది లేకపోతే ఇట్లాంటి సినారియోస్ ని పెగాలి ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తావు అన్నారనుకోండి మనం ఏంటంటే పై పైన చదువుకొని పోయాం అనుకోండి చాలా ఇబ్బంది పడతాం ఇన్డెప్త్ గా కూడా ఆలోచించాలి ఇన్డెప్త్ గా ఆలోచించాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను అందుకే సో అలా మీరు ఉంటున్నప్పుడు మీకు ఇలాంటి ట్రేస్ చేసుకున్నటువంటి డీబాక్ చేసుకోవడం ఎక్స్ప్లరేషన్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కొత్త సినారియో కానీ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా కూడా పెగాలో మీరు ఈజీగా గెట్ ఆన్ అవుతారు లేకపోతే చాలా కష్టం ఎందుకంటే మనకి దీనికి కావాల్సిన హెల్ప్ ఒక పీడిఎన్ లో తప్పితే బయట చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది అదే మీరు జావా కోడ్ కావాలంటే వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ టీజ్ గా కోడ్ ని తీసుకొచ్చి మీ దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ అలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఉండవండి వీలైనంత వరకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేయటమే టూల్ మీద అందుకనే మన చేతుల్లోనే ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేయటం అంటే పీడిఎన్ లో చదువుకోవటము తెలియకపోతే ఆప్షన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా బిహేవ్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవటం ఒక్కొక్కసారి అలా ఉంటుంది ఓకే సో ఈ బటన్స్ ఎలా వచ్చినాయి దానికి నేను చూపించాను మీకు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ బటన్ క్లిక్ చేయాలి ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది మీ ఉద్దేశం ఏంటి అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అది మన యొక్క ఫస్ట్ టాస్క్ ఒకవేళ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే నేను ఏం పని చేయాలి నేనేం చేయాలి నేను ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఆ బటన్ మీద ఓకే అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పెగాలో ఒక చిన్న ప్రిన్సిపల్ ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎప్పుడైనా సరే 
ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒక అసైన్మెంట్ ని సబ్మిట్ చేస్తే లేకపోతే ఒక అసైన్మెంట్ ని ఫినిష్ చేస్తే నువ్వేమీ డేటాబేస్ లో డేటా సేవ్ చేయాల్సిన పని కూడా ఉండదు పెగా విల్ ఆటోమేటికలీ సేవ్ ది డేటా అంటే చూడండి ఇప్పుడు నాకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది డి థర్టీన్ అని క్రియేట్ అయింది చూడండి రిఫ్రెష్ చేశాను డి థర్టీన్ ఇదిగోండి డి థర్టీన్ క్రియేట్ అయింది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ సెవెన్ థర్టీ క్రియేట్ అయింది నౌ టైం సెవెన్ ఫార్టీ టూ నౌ నేను ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేశానో ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేశాను దీని మీద ఏమి రాశాడు చూడండి దీని మీద ఒక బిల్ట్ ఇన్ యాక్షన్ క్వాలిటీ అయితే ఫినిష్ అసైన్మెంట్ దీని మీద ఏం రాసి ఉంటాడు బిల్ట్ ఇన్ యాక్షన్ కాలిట్ యాజ్ ఏ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ చూడండి పివై సబ్మిట్ లేబుల్ టూల్ టిప్ టూల్ టిప్ ఏమన్నాడు కంప్లీట్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఇది హార్డ్ కోడ్ చేశాడు టెక్స్ట్ ని కంప్లీట్ దిస్ అసైన్మెంట్ అని హార్డ్ కోడ్ చేశాడు దీన్ని కావాలంటే ఫీల్డ్ వాల్యూగా కూడా మార్చుకోవచ్చు విజిబిలిటీ ఆల్వేస్ బట్ ఎప్పుడు డిజేబుల్ కాకూడదు నా ప్రెసెంటేషన్ చూడండి కంట్రోల్ ఫార్మాట్ స్ట్రాంగ్ అంట అడ్వాన్స్డ్ ప్రెసెంటేషన్ ఆప్షన్స్ ఏమీ లేవు యాక్షన్స్ ఏమని ఉందండి ఫినిష్ అసైన్మెంట్ మనం చూసాము ఇక్కడ దాంట్లో మూవ్ ఫార్వర్డ్ అని చూడండి మూవ్ ఫార్వర్డ్ మూవ్ బ్యాక్వర్డ్ గో హోమ్ నన్ను అని ఉంది సో ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అంటే అసైన్మెంట్ నువ్వు కంప్లీట్ చేస్తున్నావు బై డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇక్కడ యాడ్ అండ్ యాక్షన్ ఆల్ యాక్షన్స్ లో సబ్మిట్ చేస్తాము కనీసం ఎలా సబ్మిట్ అవుతుంది కూడా మనం యాక్షన్స్ ఓపెన్ చేసి కూడా చూడం అందుకే చాలా మంది కూడా ఫినిష్ అసైన్మెంట్ తెలియపోవచ్చు సో చూడండి ఇక్కడ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఒక యాక్షన్ ఉంది ఫినిష్ అసైన్మెంట్ ఇవాళ మళ్ళీ మనం కొత్తగా ఒక యాక్షన్ నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈస్ దిస్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ వెన్ యూ సబ్మిట్ ది అసైన్మెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫినిష్ ది అసైన్మెంట్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ ఆటోమేటికలీ బెగా ఏం చేస్తుంది ఆ అసైన్మెంట్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది ఏదో మీరు ఇక్కడ యాక్షన్ రాశారు ఈ యాక్షన్ బట్టి జరిగిపోతుంది అని అనుకోవద్దు మనకి పెగాలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో నువ్వు ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఈ యాక్షన్ కి సంబంధించిన ఒక ఓటీపీ యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అని వర్క్ డాష్ అనే క్లాస్ లో ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అనే ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఆ యాక్టివిటీ కాల్ అవుతుంది చూపిస్తాను అది ఓకే అసైన్మెంట్ సేవ్ సబ్మిట్ అయిపోతుంది అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ అవడం అంటే ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది డేటాబేస్ లో అది ఒక బెనిఫిట్ అనమాట నువ్వేమీ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా నువ్వు సేవ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఒకవేళ నువ్వు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా నువ్వు సేవ్ చేయాలనుకుంటే సేవ్ చేసుకోవచ్చు అని అది వేరే విషయం సో క్లోజ్ లైవ్ ఇవ్వాలి చూడండి నేను ట్రేసర్ యూజ్ కాల్ చేస్తున్నాను ట్రేసర్ ను ఓపెన్ చేస్తున్నాను దీంట్లో సెట్టింగ్స్ నేను ఎక్కువ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఓకేనా క్యాన్సిల్ సో క్లియర్ చేస్తున్నాను నేను సబ్మిట్ చేశానండి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు చూడండి ఎన్ని రూల్స్ కాల్ అవుతున్నాయో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో థర్డ్ సెట్ ఓకే ఒకసారి డేటాబేస్ ఓపెన్ చేయండి రిఫ్రెష్ చేయండి టైమ్ చూడండి సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సేవ్ అయింది కమిట్ అయింది డేటాబేస్ లోకి ఆబ్జెక్ట్ డి థర్టీన్ అనేది డి థర్టీన్ అనేది డి థర్టీన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ డేటాబేస్ లో సేవ్ అయింది సో ఇప్పుడు ట్రేసర్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి అసలు ఏం జరిగింది ట్రేసర్ లో మనం సబ్మిట్ చేయగానే అసలు ఏమేం జరుగుతున్నాయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో అనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి సో ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అనే యాక్షన్ అంది అర్థమైందా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అనేది నువ్వు ఎప్పుడైనా అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అలా అంటే నీ ఓన్ బటన్ మీద కూడా నువ్వు రాసుకోవచ్చు నీ బటన్ మీద కూడా నువ్వు రాసుకోవచ్చు సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ పివై డిలీట్ డాక్యుమెంట్ పేజ్ అన్నాడు 
దీని తర్వాత చూడండి వర్క్ డాష్ లో ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అనే యాక్టివిటీ కాల్ అయింది ఈ యాక్టివిటీ కాల్ అయింది ఈ యాక్టివిటీ కాల్ అయిన తర్వాత చూడండి తర్వాత ఏమైనా హ్యాండిల్ క్లైంట్ ఎరర్స్ వర్క్ డాష్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ ఓకే తర్వాత పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ అంటున్నాడు మళ్ళీ ఇది ఒక యాక్టివిటీ కాల్ అవుతుంది ఒకవేళ దీని గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఆ యాక్టివిటీని ఓపెన్ చేసి కూడా చూసుకోవచ్చు సో ఈ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ వర్క్ డాష్ సో తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఎసైన్ డాట్ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు ఎసైన్ డాట్ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ తర్వాత హిస్టరీ టేబుల్ లోకి రాస్తున్నాడు యాడ్ వర్క్ హిస్టరీ హిస్టరీ టేబుల్ లోకి రాస్తున్నాడు మళ్ళీ చూడండి రన్ ఫ్లో యాక్షన్ అంటున్నాడు రన్ ఫ్లో యాక్షన్ యాక్టివిటీ అంటే ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ గా అసైన్ డాట్ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ అనే మెయిన్ యాక్టివిటీలోనే తర్వాత వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేటస్ ను అప్డేట్ చేస్తున్నాడు వర్క్ డాష్ లో అప్డేట్ స్టేటస్ అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేటస్ ను అప్డేట్ చేస్తున్నాడు అంటే కంపల్సరీగా పీవై స్టేటస్ వర్క్ అనే ప్రాపర్టీ అప్డేట్ అవ్వాలి కావాలంటే ఓపెన్ చేసి చూడండి అప్డేట్ స్టేటస్ దీంట్లో ఎక్కడొకక్కడ పీవై స్టేటస్ వర్క్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాడు సెట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అసలు ఓటీపి యాక్టివిటీస్ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాము ఇవన్నీ సగం పని అదే చేస్తుంది ఓకే వర్క్ అప్డేట్ స్టేటస్ జరిగిన తర్వాత టూ వర్క్ లిస్ట్ కి అసైన్ చేస్తున్నాడు యాక్టివిటీ బిగిన్ స్టెప్ బిగిన్ టూ వర్క్ లిస్ట్ కి వర్క్ డాష్ టూ వర్క్ లిస్ట్ అసైన్ డాట్ న్యూ అసైన్మెంట్ ని అసైన్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేశాడు ఫినిష్ చేశాడు ఆడిట్ హిస్టరీలోకి మెయింటైన్ చేశాడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ను అప్డేట్ చేశాడు మళ్ళీ అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లోకి కొత్త అసైన్మెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేశాడు ఆ అసైన్మెంట్ ని ఏ ఆపరేటర్ కి అసైన్ చేయాలో వాడికి అసైన్ చేస్తున్నాడు అసైన్ డాట్ న్యూ అసైన్మెంట్ అసైన్ డాట్ వర్క్ లిస్ట్ చూడండి అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ అసైన్ యాడ్ అసైన్ అనేది ఎందుకు ఓపెన్ చేయండి యాడ్ అసైన్ అనే యాక్టివిటీ ఎందుకు సో హిస్టరీ చూసుకోండి యాడ్స్ అండ్ అసైన్మెంట్ టు అండ్ ఆపరేటర్స్ వర్క్ లిస్ట్ మీకు ఒకవేళ తెలియలేదు అనుకోండి ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ బట్టి కొంచెం అర్థం చేసుకోవచ్చు దిస్ యాక్టివిటీ ఇస్ కాల్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది ఫ్లో ప్రాసెసింగ్ ఇట్ గెట్స్ ద ఆపరేటర్ రికార్డ్ అండ్ యూజింగ్ దాట్ ఇట్ సెట్స్ ది అసైన్ ప్రాపర్టీస్ టు ది అసైన్మెంట్ దెన్ ఇట్ సేవ్స్ ది అసైన్మెంట్ ఎక్సెట్రా వీళ్ళు రాశారంట టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో రాశారు అప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో మాడిఫై చేశారు లాస్ట్ అప్డేటెడ్ అప్పటి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో అప్పటి నుంచి మాడిఫై చేయాల మళ్ళీ సో అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ అసైన్ దాన్ని చెప్పాడు కదా డిస్క్రిప్షన్ యాడ్స్ అసైన్మెంట్ టు అండ్ ఆపరేటర్స్ వర్క్ లిస్ట్ ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక యాడ్ అసైన్ అనే యాక్టివిటీ కాల్ అవుతుంది మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి జావా యాడ్ అసైన్ ఓబీజీ సేవ్ చూడండి అసైన్ డాట్ యాడ్ అసైన్ వర్క్ డాష్ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నా వర్క్ డాష్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ సో ఒకసారి వర్క్ డాష్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ ఓపెన్ చేయండి అన్లాక్ చేస్తాడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా అన్లాక్ చేయటం సో మళ్ళీ డిస్ప్లే హార్నెస్ ఇంకా హార్నెస్ ని డిస్ప్లే చేయటం నీ మెయిన్ హార్నెస్ ని నీకు డిస్ప్లే చేయటం చూడండి ఇందాక వరకు జరగాల్సిన అన్ని జరిగిపోయినాయి ఇంకా ఏమీ లేదు ఇవన్నీ మనకు సంబంధించిన ఇంటర్నల్ గా ఏ రిపోర్ట్ కాల్ చేసుకుంటుంటాడు అవసరాన్ని బట్టి ఓకే ఇది సో దీంట్లోనే కదా ఒక ఒక యాక్టివిటీ చూడండి ఎంత 
వర్క్ డాష్ ఫినిష్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అనే యాక్టివిటీ ఏం చేస్తుందో కాల్ హ్యాండిల్ తర్వాత పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ కాల్ డిస్ప్లే హార్నెస్ కాల్ క్యాప్చర్ అవుట్పుట్ సో ఈ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ అనే ఈ యాక్టివిటీని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో మళ్ళీ ఓకే చాలా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ను ఓపెన్ చేశాను టాబుల్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఈ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ ఇది ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి దీంట్లో చూడండి ఈ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ ఈ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాడు ఏం కాల్ చేస్తున్నాడు వర్క్ కమిట్ అన్నాడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అసైన్మెంట్ చెక్స్ అన్నాడు చూడండి ఇందాక మీరు ఒక చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్ అసైన్మెంట్ చెక్స్ కాల్ పెర్ఫామ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అసైన్మెంట్ చెక్స్ సో ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో మీరు అంతా చూసుకొని అసలు ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అని చెక్ చేసుకోవాలి కూడా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వర్క్ డాష్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అనేది ఈ యాక్టివిటీ బిగిన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈ యాక్టివిటీ బిగిన్ చూడండి ఇది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది ఈ యాక్టివిటీ బిగిన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ లైన్ దగ్గర ఈ యాక్టివిటీ ఎండ్ అయింది అంటే దీంట్లో చాలా ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీస్ కాల్ అవుతుంటాయి మనం చూడండి వర్క్ డాక్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది దీని తర్వాత హ్యాండిల్ విత్ ఎర్రర్స్ హ్యాండిల్ క్లైంట్ ఎర్రర్స్ హ్యాండిల్ క్లైంట్ ఎర్రర్స్ ఈ యాక్టివిటీ ఎండ్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ సిక్స్త్ స్టెప్ చూడండి ఇదే కదా సిక్స్త్ స్టెప్ దీని తర్వాత ఇలా దీని లోపల మళ్ళీ వర్క్ డాష్ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ కాల్ అయింది ఈ వర్క్ డాష్ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ ఎక్కడ ఎండ్ అయింది ఇంకా ఎండ్ కాల దీని లోపల మళ్ళీ వర్క్ డాష్ వ్యాలిడిటీ కాల్ అయింది పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ దీని లోపల మళ్ళీ వర్క్ డాష్ వ్యాలిడిటీ వాలిడేట్ అనే కాల్ అయింది చూడండి కాల్ వ్యాలిడేట్ అనే రూల్ దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకొక వ్యాలిడేట్ రూల్ ఏదైనా కాల్ చేసుకుంటాడు కాల్ వ్యాలిడేట్ దీంట్లో ఏమైనా మళ్ళీ ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు ప్రస్తుతానికి సో ఇదే కదా కాల్ వ్యాలిడేట్ రూల్ కాల్ అయింది దీని లోపల మళ్ళీ వ్యాలిడేట్ రూల్ కాల్ అయింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ వర్క్ డాష్ పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ మళ్ళీ అది కంటిన్యూ అవుతుంది అది అయిపోయిన తర్వాత ఎసైన్ డాట్ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ అంట ఎసైన్ డాష్ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ సో పెర్ఫామ్ ఫ్లో యాక్షన్ అనేది మెయిన్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ నుంచి కాల్ అవుతుంది సో సో ఈ జావా కోడ్ ద్వారా ఈ జావా కోడ్ ఈ జావా కోడ్ ద్వారా కూడా ఒక యాక్టివిటీని కాల్ చేస్తుంటారు ఒక్కొక్కసారి సో అలా కాల్ చేసిన యాక్టివిటీ ఏంటిది ఎసైన్ డాష్ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ ఎసైన్ డాష్ యాడ్ వర్క్ హిస్టరీ చూడండి కాల్ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ ఎందుకంటే నార్మల్ గా చూస్తే ఎక్కడ కాల్ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ లేదు కానీ వాడు చూడండి ఎక్కడ జావా కోడ్ లో కాల్ చేశాడు చూడండి పెగా రూల్స్ యూటిలిటీస్ డాట్ కాల్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ అని
टू मिनट्स रहने
okay now see uh, here the com call complete assignment student ela activity in call chestadu call complete assignment ane so adhe na call ayindi ikkada assign dot call complete assignment meer kavalu anukunte okka sari ee complete assignment ni set cheskondi asalu em rasadu dantlo assign dash complete assignment aa activity ni open chesi chusaru anukondi dantlo malli em rasadu call add work history chudandi now call run flow activity process local flow actions oka vela eppudaina ikkada condition rasadu chudandi restore assignments eppudaina assignment ni restore cheyalanna malli so ila add work history ila oka daniki okati link main activity ekkada undo chudandi call add work history tarvata call run flow activity so la dan code velli pothu untundi so manam nerchukovalsindi endi there is a finish assignment so assignment finish ayipindi automatically pega em chestundi aa finish assignment ane activity lo part lo ne ee database lo unna particular record ni update chestundi first time maatrame create chestundi object ni db lo instance ni next time nunchi update ayipindi work object next time nunchi database lo work object update ayipindi okay na అర్థమైందా ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అంటే హరీష్ ప్రసాద్ గారు ఈ సబ్మిట్ బటన్ మీద కంప్లీట్ అసైన్మెంట్ అలానే నువ్వు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో కూడా నువ్వు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని సేవ్ చేసుకొని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసుకోవచ్చు నో సీరియస్ హాయ్ హలో సంథింగ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ నువ్వు సేవ్ చేసుకున్నావు నువ్వు సేవ్ చేసావు నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను డి ఫోర్టీన్ అని గో బ్యాక్ రిఫ్రెష్ డి ఫోర్టీన్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఎప్పుడు రివ్యూ మోడ్ లోనే ఓపెన్ అవుతుంది నౌ బిగిన్ సో ఏం రాసి ఉంటాడు దాని మీద మనకి సేవ్ అనే ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది సేవ్ అనే ఒక యాక్షన్ ఉంది లేకపోతే ఏమైనా జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ రాసాడా ఓకే చూడండి సేవ్ సేవ్ అనే ఒక యాక్షన్ ఉంది పెగాలు యాడ్ అండ్ యాక్షన్స్ లో ఆల్ యాక్షన్స్ లో చూడండి సేవ్ ఇక్కడ ఇదిగోండి సేవ్ అది ఓకే క్లోజ్ అలానే క్యాన్సిల్ చేశాడు అనుకోండి ఈ క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ ఆన్ క్యాన్సిల్ అంటానో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది క్లోజ్ అయిపోతుంది అంటే మళ్ళీ రివ్యూ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది నువ్వు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు బిగిన్ అంటే క్యాన్సిల్ మీద ఏం రాసాడో చూడండి చూడండి క్యాన్సిల్ అనే ఒక యాక్షన్ ఉంది యాడ్ అండ్ యాక్షన్స్ ఆల్ యాక్షన్స్ క్యాన్సిల్ అనే ఒకటి ఉంటుంది క్యాన్సిల్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను టైం బియింగ్ చూడండి ఈ ఓపీ ఓపెన్ వర్క్ బై హ్యాండిల్ డిలీట్ చేస్తున్నా క్లోజ్ లైవ్ వై అండ్ క్యాన్సిల్ యువర్ అబౌట్ టు డిస్కార్డ్ యువర్ అన్సేవ్డ్ చేంజెస్ డిస్కార్డ్ అంటే ఇందా అది ఓపెన్ అయిందా ఓపెన్ అవ్వలేదు అసలు డౌటే క్యాన్సిల్ నాకు డైరెక్ట్ గా నేను క్యాన్సిల్ చేసేసాను ఎప్పుడైతే ఓపెన్ బై వర్క్ ఐటమ్ హ్యాండిల్ నేను రిమూవ్ చేశానో ఏదో పాప్ అప్ మెసేజ్ వచ్చింది సో మనకు పెగాలో క్యాన్సిల్ అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ను ఉన్న పొజిషన్ లో నుంచి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సేవ్ అంటే సేవ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ ద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డీటెయిల్స్ అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీఓపెన్ ఇట్ యూ కెన్ రీఓపెన్ ఇట్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ ఇలాంటి సేమ్ యాక్షన్స్ ని మీరు కూడా రాసుకోవచ్చు నా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈ పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్ ని కస్టమైజేషన్ చేస్తున్నా టెంపరీగా నా యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లోనే నేను సేవ్ యాజ్ బోర్డ్ చేయటం కావాలనుకుంటే డిస్కార్డ్ ఈ బటన్స్ నేను మాడిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎప్పుడైనా సరే సేవ్ యాజ్ 
नी रूल सैट वर्षन प्लेस क्लास चेजा वेरी वेरी प्रिंसपल अर्थंस इनमें चेंजेसावा चेंजेस एवर नि अबजेक्टर पीवै के ऐसा बटन नेम चेंजेसावा चेंजेस ये बैंक के एरिया बटन तरवा इधर का लाइव यू वै इधे कदा मेन पर्फॉम हारने पीवै के ऐसा हेडर पीवै के मेन पीवै के मेन कदा पीवै के मेन इनर इधे कदा पीवै के मेन इनर सोपन चयें दीं ने सेवा कस्टमेशन गिना प्रिंसपल असला कस्टमेशन एक्वाले अवाले अल मार्च एयल टाइम अंत कस्टमेश आलरे रेडीमेड अप्लीकेशन इच्छा दिन मार्च को लेकिनिटी दींने कदा दीस्क रूल सैट वर्षन प्रईवेट एडिटी नवाल दी मार्च कुटा सेव ऐस ना या रूल सैट वर्षन प्लेस दीं चूँगी सैक्न ओपन चेस्ट पीवै के ऐसा एरिया इधे कदा दींम फ्लो ऐसा वो डनामिक लोडमिक लेअटमिक लेअटे इध इंटरनल सैक्शन चूँ इंटरनल चूसरा पीवे के ऐसा एरिया बटन इकडे ना ओन ऐसा एरिया बटन पे मैं एला मार्च सेवादे असल सेवादेस दीन ओक मेन एक्ो इधी सेवादेसकू ना कस्टमेशन अला सेव चुस्क चूँ सो दीवैन बटन टेमपररी एस बैंक सेवर चूडी पीवे सब लेबल बटन डॉ फिनी सबको बटन सो नैक्स्ट असइनमेंट वे इक मूव फारवर्ड की गो होम की असल डिफर कपड़ा दूसान जनरल मूव फारवर्डे ट्रांसीशन ट्रांसीशन मूव फारवर्ड मूव बैकवर्ड गो होम एपू बीफा जनरल फिनी असइनमेंट अंत मुझे मूव फारवर्ड की आसइनमेंट कंप्लीट तरह ट्रांसीशन इकड़ेवना हेल्प व्यू का हेल्प अबल क्लैंट ट्रांसीशन ओके सो इत फिनी असइनमेंट संबंधी इंका दींप मन की मूड ऐसी चूडी 
ఓపెన్ వర్క్ బై హ్యాండిల్ అన్నాడు ఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ అన్నాడు రీఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ అన్నాడు ఓపెన్ అండ్ అసైన్మెంట్ అన్నాడు ఏంటి ఇవన్నీ ఈ నాలుగు ఏంటి ఓపెన్ అసైన్మెంట్ ఓపెన్ వర్క్ బై హ్యాండిల్ ఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ అంటే ఏదైనా ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ను ఓపెన్ చెయ్యాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఎయిదర్ ఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ ఆర్ ఓపెన్ వర్క్ బై హ్యాండిల్ అంటారు ఏదైనా ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ను ఓపెన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ ఆర్ ఓపెన్ వర్క్ బై హ్యాండిల్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓపెన్ వర్క్ బై హ్యాండిల్ కి ఇన్పుట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన ఐడి కావాలి ఓపెన్ వర్క్ బై హ్యాండిల్ అని ఎవరన్నా అన్నారంటే హ్యాండిల్ అని వచ్చిందంటే దాదాపుగా పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి యాజ్ ఇన్పుట్ గా పంపించాలి కావాలంటే ఓపెన్ చేయండి దీనికి పి హ్యాండిల్ అంటే ఏంటిది ఏమిస్తారు పిజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి వాల్యూ ఇవ్వాలి పిజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి వాల్యూ ఇవ్వాలి అదే ఓపెన్ అదే యాడ్ అన్ యాక్షన్ ఆల్ యాక్షన్స్ ఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ అన్నారు అనుకోండి దానికి ఇన్పుట్ ఏంటిది పివై ఐడి ఇవ్వాలి దానికి ఏంటిది ఇన్పుట్ పివై ఐడి ఇవ్వాలి పివై ఐడి ఇవ్వాలి ఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ కేమో పివై ఐడి ఇవ్వాలి లేకపోతేనేమో ఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ బై హ్యాండిల్ కి ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వాలి పిజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి ఇవ్వాలి సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నా ఓన్ బటన్ ఒకటి ఉంది కదా వెర్ ఈస్ మై సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ చూడండి లైవ్ యువై ఓపెన్ చేస్తున్నాను అంటే నేను సెర్చ్ చేసుకోవాల్సిన పని ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఆ సెక్షన్ ఓపెన్ చేసుకుంటా ఈ బటన్స్ మీద నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇది లోకల్ యాక్షన్ ఉంది కదా ఇది తీసేస్తున్నా యాడ్ అన్ యాక్షన్ ఆల్ యాక్షన్స్ ఓపెన్ వర్క్ బై హ్యాండిల్ ఏంటిది దాని యొక్క పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి ఇవ్వండి దాని యొక్క పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి ఏ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ డి ఫోర్టీన్ కి సంబంధించిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి ఏదో ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని మీ ఇష్టం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు నేను ట్రేసర్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను క్లిక్ బోర్డ్ డి ఫోర్టీన్ పివై వర్క్ చేజ్ దాని యొక్క పీజీ డైనెస్ కి ఏంటిది now open your submit handle submit save save okay now just refresh this again run the flow ఒకసారి మళ్ళీ ఫ్లో రన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ బటన్ మీద ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే ఏ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలి చూడండి you have already opened would you like to reopen the item okay reopen ade close chestanu ippudu button open chesthe work object open avutundi work object open avutundi eppudu work object ela open ayyindo chudandi eppudu review mode lo ni open avutundi eppudu open work item by handle anda open work item anna work object eppudu review mode lo ni open avutundi ante direct ga meer edit cheskodaniki option ivvi feature tattu atla open kaadu ippudu nenu deenni tease chesesi add an action all actions open work item antunnanu ikkada em ivvali d hyphen 14 antunnanu submit close chestunnanu save ఈ డి సిక్స్టీన్ మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి ఎందుకంటే రిఫ్రెష్ చేస్తే నా సెక్షన్ లోడే అప్పుడే ఆ బటన్ మీద మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన యాక్షన్ కొత్తగా కనపడేది వర్క్ ఐటమ్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను కెనాట్ ఓపెన్ డి ఫోర్టీన్ వై పివైడి అదే కదా కాంటాక్ట్ యువర్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫర్ అసిస్టెన్స్ యాక్షన్స్ ఓపెన్ వర్క్ ఐటమ్ ఇక్కడ ఏమైనా ఐడి అదే కదా కెనాట్ ఓపెన్ ఎ కేస్ డి ఫోర్టీన్ 
ओके असल जो चूदा ओपन द्रेसर ब्रउजर क्लोज मैं ओपन ट्रेसर अब इश्यू उ ट्रेसर तो सारी ट्रेसर ओपन मल्ली मल्ल ओपन इंटरनेट क्रोम लश्यू वस्तु नौ लोकल हॉस्ट ट्रेसर पास इपड़े ओपन प्रतिदा की जो वेरी जो डायरेक्ट इक रीसे ओपन ऐसी बटन मेरे क्ली वर्क आबजेक्ट ओपन अव वर्क प्ले एर्र बटन मेसेज कैना ओपन ए के फोर्टी का सिस्टम अडमस्ट्रेटर फर् असीस्ट अट अनेबन इंस्ट यूजिंग दिवन इनपुट अनेबल टू ओपन इंस्ट यूजिंग दि गिवन इनपुट वर्क डी फोर्टी अंत ओके ओपन वर्क सो दी कंप्लीट इवेम डी फोर्टीन अ चुदे डीफाट इंदाक एम दसपन एम वे चूस्ते अनेबल टू ओपन इंस्टेंस यूजिंग दि गिवेन इनपुट ने डी फोर्टीन अच्छा का दी तो एट वर्क आबजेक्ट लेद असला वर्क डाश मेडिकल क्लेम तो वर्क डी फोर्टीन तो ले वर्क हईफन मेडिकल क्लेम अब डी फोर्टीन अभी पीजे डाइन की ना इपड़ चुदा प्रासेस दीने बटन ओके वु लाइक टू री ओपन यर्क आबजेक्ट ओपन अफर चुदा कैनाट ओपन इंस्टेंस मल्ल एक्सेपन वाकड़ी पंचायत ऐसी ओपन वर्क ओके दी एस अने लोडन सेव प्रासे मेडिकल क्लेम ऐसी रन बटन इन प्रॉब्लम ट्रेस ओपन क्लियर प्ले क्लास नेम तो अला सर 
ऐसी तो ओपन वर्क ऐटम कंप्लीट क्लास इच्छा दू जस्ट मेडिकल क्लेम डी फोर्टीन अट्ना सेव ये क्लास को संबंधी वर्क ऐटम ओपन अला इंदाक दाको पीजे डाइन की कंप्लीट इच्छे दीमो वर्क ऐटम की क्लास नेम हईफन पीवे ऐडी इपू क्लास नेम हईफन पीवे ऐडी एफाट अभी वर्क क्लास वर्क वर्क क्लास वर्क ऐसी रिफ्रे स्टिल दुटी क्लियर प्ले बटन अनेबल टू ओपन इन इंस्टेंस यूजिंग द गिवन इनपुट्स मेडिकल क्लेम कंप्लीट क्लास नेम दिस कोर्ट लेता है पुरु डिफ़ॉल्ट का नेम हो ये वर्क के तौर पर दिस कोर्ट उन्हें इन करेक्ट बिहेवियर आफ दि ओपन वर्क ऐटम ऐसी अनेबल टू ओपन द वर्क आबजेक्ट यूजिंग दि ओपन ऐटम ए प्रापर्टी रिफर प्रोवैडेड टू मेटेन द वर्क आबजेक्ट ऐडिया इनपुट पैरामीटर ओपन वर्क आइटम इन पैगा ओपन वर्क आइटम एक्शन ओपन इन करेक्ट सब केस सो दी कंपलसरी प्रापर इनपुट इवाली मन की आ प्रापर इनपुट मन डी फोर्टीन सो एंकनी करे क्लास मेडिकल क्लेम क्लास ऐसी इक पेज गोड़ी ले ओपन वर्क ऐटम बै डीफाट ऐडिया जनरल डीफाट पीवे ऐडिया कदा ओके प्रासेस मेडिकल क्लेम ऐक्शन रन डी नई कैना ओपन डी नई का ओपन वर्क करेक्ट इनपुट मन नैक्स्ट अला ओपन असैनमेंट ओपन असैनमेंट की कंट्रोल फर् एग्जापल Open the clipboard. D18. What is the PJ Dynasty key? P by work page loan of PJ Dynasty key. Okay. Now submit. Save. 
no actions refresh Fail to open rule OBJ activity with the name that applies to vehicle medical claim 3940. There were two rules with this name in the rule base, but none match with this request. In general game is open assignment and you put review mode look up and edit mode look open out in the key input a day Marie. Open assignment and the key PJ and S key is the S yes, bank loan vehicle. The key open work by hand with the data and data the review mode open out in the edit mode open out in the but now you can the care was in the delete level. Okay, you are not either differences so me than assignment open chair and now what open assignment and the it is open assignment you can open the particular assignment by using the pj dynamics key okay so that's all for today that's all for today so in the next class until one of you three actions there's gonna work the finish assignment to run the cancel mood of the save if you can do it in a work of work object no open your and open work by a handle either now go cover cop jip me ID प्रकार open जाए लेंटे open ने work item next one is open ने assignment ये मूड actions मां में वाड़ा perform जेसम total 6 actions यह वाड़ा complete जेसम 6 actions refresh refresh the section refresh the harness refresh the current section of current harness and taro other section next to local action next to open url in a new window print cancel save finish assignment log off open work item open work uh, by handle open work uh, sorry open assignment next term again to some local actions to some next for example set value post value to some menu to some Post value menu. Now show smart tip, show smart info, set the style, set the value, set style, set value. Close and edit good and take it in a work object. We will close here and then open this. Now we will close this. Quality just click on close. You just click on close okay so next ikkada harness chusam ikkada harness ante kottaga oka harness ni load cheyatamu okay okay that's all for today finish assignment inka konni konni unnai dan ek situation vachina appudu chuddam so tomorrow end prasad garu rep class